äh, allen, die, die ich noch nicht persönlich gesehen habe, natürlich alles Gute für das neue Jahr, vor allem ganz viel Gesundheit. Und äh, ja, wenn wir beim Willkommen sind, natürlich auch von mir nochmal offiziell, Christoph, herzlich willkommen hier bei der Arminia. Ähm, ich glaube, dass sich sehr, sehr viele Menschen freuen. Ich bin einer von denen, die sich extremst freuen, ähm, dass du jetzt auch an meiner Seite bist. Wir haben, glaube ich, nachdem der Auswahlprozess dann äh, abgeschlossen war, auch schon das ein oder andere intensive Gespräch geführt, uns vor, vorab ausgetauscht. Ähm, und das, glaube ich, was auch eine gemeinsame Führung ausmacht, dass wir nicht immer einer Meinung sind, aber dass man da sehr kontrovers diskutiert hat. Nur wenn man da kontrovers intern auch diskutiert, kann das, glaube ich, einen Club auch nach vorne bringen. Und ja, ich habe es vorher auch immer gesagt, dass so ein, so ein Fußballclub heutzutage recht komplex ist. Und ähm, genauso wie im Sport, auch, auch auf der kaufmännischen Seite, dass das Ganze keine One-Man-Show ist. Und äh, ja, insofern, glaube ich, ist es jetzt wichtig, dass wir nach der Zeit, ähm, wo wir da ein Vakuum hatten, Sie jetzt mit Christoph, ich will nicht zu viele Vorschusslorbeeren loswerden, aber von meinem Gefühl und von den ersten Gesprächen, die wir da geführt haben, sehr, sehr gut geschlossen haben. Und nichtsdestotrotz ist es dann umso wichtiger auch für die ganzen Mitarbeiter, die es in dieser Phase sehr, sehr gut gemacht haben, ohne zweiten kaufmännischen Geschäftsführer, der ähm, täglich an ihrer Seite ist hier auf der Geschäftsstelle. Ich glaube auch für sie und, und, und dort spürt man auch eine große Vorfreude darauf, dass, dass der Christoph ähm, jetzt nahezu täglich auf der Geschäftsstelle ist. Und äh, ja, abschließend noch zu sagen, vielleicht auch in, in den Beobachtungen, wir haben es jetzt gesehen, dass der VfL Bochum eine sehr gute Entwicklung gemacht hat, äh, sportlich und dazu, und das hat der Christoph, glaube ich, hier auch schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, ist es dann auch parallel wichtig oder umso wichtiger, dass man doch dort auch wirtschaftlich nachzieht. Und da hat er auch mit den anderen Verantwortlichen beim VfL Bochum einen großen Anteil gehabt, dass sie auch in dem Bereich positive Schritte nach vorne gemacht haben. Wie gesagt, ich freue mich, Christoph, nochmal herzlich willkommen ähm, auf die Zeit, die wir jetzt gemeinsam beschreiten dürfen. Herr Schütte, vielleicht die nächste, zur nächsten Frage, zunächst an Sie. Es gab viele Bewerber auf diesen ähm, Posten. Warum ist die Wahl auf Christoph Wortmann gefallen? Und dann im Anschluss, Herr Wortmann, warum Arminia Bielefeld? Es gab tatsächlich viele Bewerber. Ich habe das ja schon äh, mehrmals geäußert. In dem Auswahlprozess haben wir uns äh, auch einige Bewerber sehr intensiv angeschaut. Äh, bei Christoph Wortmann hat nach unserer Überzeugung das Gesamtpaket gepasst. An aller, allererste Stelle, äh, erster Stelle der Mensch, Christoph Wortmann, der in unsere Arminia-Familie ähm, nach unserer Überzeugung am besten äh, hineinpasst. Zweitens äh, die Erfahrung, äh, die Christoph in unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen Vereinen gemacht hat und für den äh, Entwicklungsstand oder der, die Position, in der sich Arminia Bielefeld befindet, im äh, großen Konzert der äh, Bundesligisten, der, ich sage jetzt mal, 36 bis 40, wenn man die Auf- und Abstiege äh, mitnimmt, ähm, hat er viel Erfahrung mitgebracht und unsere Positionierung, Christoph hat es eben gesagt, nach vorne zu entwickeln, da äh, passt diese Erfahrung äh, genau. Und um das auch noch mal zu sagen als äh, letzten Punkt, wir waren äh, uns einstimmig einig, äh, die drei eben genannten Herren, Samir äh, war dabei, äh, dass Christoph für uns der richtige Mann ist. Damit ist der Druck erhöht ja, <lacht> durch die Einstimmigkeit. Und ja, nach diesen Kriterien haben wir ausgesucht, wir hatten uns natürlich, wie man das so macht, eine Checkliste gemacht, welche Kriterien erfüllt werden sollten, die ich jetzt aber nicht runterbeten möchte. Und da war Christoph der Passende. Warum Bielefeld ist äh, relativ Einfach sogar zu beantworten, äh, weil ich in den Gesprächen äh, gemerkt habe für mich, hier haben äh, Menschen Lust, äh, was zu entwickeln. Hier soll es vorangehen, wir wollen gestalten. Ähm, und äh, das ist für mich immer die Basis. Und dann habe ich gesagt, da habe ich, äh, und das meinte ich vorhin wirklich so, da habe ich Bock drauf, da bin ich dabei, ähm, wenn es klappt und äh, man sich für mich entscheidet, was dann Gott sei Dank so, so eingetreten ist. Ähm, und äh, darum Bielefeld. Ähm, und äh, ist, äh, sicherlich ist es auch der nächste äh, berufliche Schritt für mich, äh, die nächste äh, berufliche Herausforderung, äh, keine, keine Frage. Aber ähm, das ist nicht immer die... Äh, 
das alleinige Kriterium für, für irgendeine Entscheidung, etwas zu tun oder nichts zu tun. Ähm, und äh, wenn man äh, Spaß und Lust hat und morgens zur Arbeit fahren kann und sagen, ja, geht los, ich kann wieder dahin fahren, äh, dann ist das für mich immer ein gutes Zeichen, äh, dass man auch äh, was entwickeln und gestalten kann.